Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaison Moraes. Pessoal, olha só, tô aqui em Caseiros, no Rio Grande do Sul, com essa mulher. Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Bem, e você como é que tá? Tô bem. Como é que é seu nome? Maria de Fátima Prestes da Lajacomaça. Meu pai seria Prestes, da Lajacom... ah, Prestes de Oliveira. Como eu casei com o Pedro da Lajacomaça, então eu sou Maria de Fátima Prestes da Lajacomaça. Maria, que nome bonito, né? É. <risos> Qual é a localidade que nós estamos aqui? Nós temos, já temos aqui bem os últimos da Capela Vargem Bonita, Caseiros, no interior, Zão de Caseiros. No Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Tá, o senhor, vai, o senhor vai mostrar umas coisas para mim aqui dentro, seu marido vai mostrar lá fora, isso, né, seu Pedro? Isso, isso aí. O que, que o senhor quer me mostrar? Eu quero mostrar que desde quando a gente foi criada, a Santa Bíblia é o lugar que a gente tem que estar ela exposta no lugar... Que é o, a coisa mais linda que a gente pode ter. Coisa maravilhosa. E o sinal do Santo Trigo é o, a bênção da mesa. A gente sempre deve ter o nosso tachinho com, com os alimentos. Uhum. E a gente foi criada feita as roupas com essas máquinas. Então já não tenho mais aquela máquina da mamãe, da vovó. E, mas só. tem um símbolo ali. Então, assim, é, os antigos usavam o trigo na mesa, que é um... Sinal para nunca faltar o pão na tua casa. Olha só, prosper... tua família. prosperidade, Pros... né? Isso, Abundância, isso aí. coisa boa. E a senhora é tão caprichosa, né, dona Maria, digamos, que tem aqui um símbolo da, das coisas antigas, isso, né? Isso, porque mãe. a gente não tem uma... A mãe tem. A mãe tem a maquininha dela que ela costurava à mão. Costurava à mão as hum. nossas roupas. Então, como eu não tenho mais aquilo, eu comprei pra mim ter o símbolo dela. Então, tá ali. Coisa boa. Tá. Há uma coisa que eu quero que a senhora fale antes que nós... Que a senhora tava me falando uma coisa bem importante ali, que os, os filhos seguem os exemplos dos... Os exemplos do pai. Aonde o pai ou a mãe vai, os filhos vão acompanhando desde o nascer. A gente... Se a gente foi criada assim... Tu vai acompanhar teu pai, a tua mãe. Eu, sete a dez anos, não conseguia peso da enxada. E antigamente, como eu sou de 61, antigamente derrubava um mato para fazer roça. Não era proibido nada. Hoje, nem o pinheiro que tu planta, tu não consegue mais derrubar. Né? Aí... Eu, como não, o meu pai, como o meu irmão mais velho, eles iam trabalhar em cima, carpinar, plantar, em cima daquelas madeiras, daqueles matos derrubados. E eu, sabe o que, que eu fazia? Eu ia no mato, o pai tinha o tripé feito de, de ferro, uhum. pendurava aquelas panelinhas, com aquelas perninhas lá, que eu nem sei o nome que chamava aquilo. Uma trempe? É uma trempe, mas a panelinha era pendurada no gancho para cozinhar o feijão. Eu ia cozinhar o feijão, papai, lá na roça, porque eu não conseguia o peso da enxada. Quando ele começou a fazer, o... <risos> fazer a gente trabalhar, e a gente tinha aquela preguiça, aquela má, ah, mas tem que trabalhar, taquei a enxada em cima da árvore. Eu vou quebrar o cabo da enxada e eu não trabalho. Papai não me fez eu trabalhar o resto do dia. Aquele meio-dia, com a toquinha deixada, tu vai trabalhar sim, filha. Pra tu ganhar o pão de cada dia, tu vai ter que trabalhar. Aí, então, tu tem que saber levar aquilo. O leite, tu tem que tirar. Eu tirava o leite de manhã cedo, colocava no fogão. Quentinho da vaca, colocava o coalho, eu levava as, as crianças na roça. Aí, quando eu voltava, eu tinha que cortar a lenha machada para fazer o fogo, olha o fogão campeiro, a gente tem o fogão campeiro aqui, uhum. a gente fez o fogão e... Não Esse tem... aí já é mais moderno, né? Esse já é mais moderno, <risos> porque eu fiz, né? Uhum. Mas nós tinha a chapa, o falecido papai falava a chapa, a gente tinha um... A pra, chapa pra em, cima deixar... fogão, além, em cima do fogão, do fogo, né? Fazia, fazia de pedra, fazia de pedra, aquela chapa. Aí tu fazia de, de, de tijolo aqui para não cair a lenha, para não ter perigo quando tu, tu ia na lavoura. Tu deixava ali. Aí de meio dia tu não sabia se tu acendia o fogo, tu fazia o, o almoço, ou tu atendia as crianças. Eu tinha duas meninas de dois anos de diferença uma da outra. 
Ou eu atendia, lavava as roupas das crianças, ou eu fazia o meu queijinho da minha vaquinha, que eu tinha que tirar antes daí para a lavoura, ou eu fazia o almoço, ou eu atendia uma coisa ou outra. Aí a gente era, não era três em um, a gente era cinco em um. E o marido ia cortar lenha machado, lenha, a água puxada a manivela do posto, e lavava lá no tanque, esfregadinha a mão, com criança pequena, e tu ter que ir na lavoura. Criei meus filhos na lavoura. Aí nós arrancava o pé do milho, fazia tipo uma cabaninha, uma casinha, para colocar o bebê lá, deitadinha, e eu outra atender. Uma, tipo uma casinha de vassoura, né, Guizó? Tipo uma casinha de vassoura, para o outro atender, que era um perigo. É um perigo tu levar uma criança na lavoura, né? É um perigo. Mas eu não tinha o que fazer. Aí quando eu tive esse, a rapinha do tacho, que esse com a, as duas deu diferença de dois anos, dali com dez anos que eu tive o outro. Ela cuidava do bebê e a mãe saiu da dieta e foi para a lavoura com cesárea. Aí ela gritava, mãe, o bebê tá chorando. Aí eu corria para casa, tomava um copo de água fria, porque nem geladeira a gente não tinha, acomodava um pouquinho, pra, dava mamar para o bebê e corria para a lavoura de volta. É, era muito sofrido. Uhum. Mas era gostoso. Tu tinha tempo. Foi feliz, sair. Dona Maria, nesse tempo? Eu fui. Eu fui muito feliz porque a gente, o que você plantava, você sabia o que você ia colher. Hoje é só com veneno. O milho, hoje é dia de chuva, tu não parava, tu não descansava o dia de chuva. Do dia de chuva, sabe o que tu ia fazer? Pro galpão. Descascar o milho já ia rasgando a palha do milho. Uhum. E tirava ela, não quebrava a cabeça da palha. Tu rasgava pra colocar no colchão. Tu fazia um quadrado de colchão lá. E tu enchia aquele colchão e o papai do lado, debulhando tanto o papai que nem o meu sogro. Nós não comprava milho, a gente debulhava as pontas do milho dos dois lados e dava pros bichos ou levava no munho fazer polêmica. E, e tirava a ponta do milho e o milho do milho para plantar. Era tudo assim, era, era sofrido, mas era bom, era bom. E porque não tem tanta maldade, tanta crueldade, tanta injustiça como tu vê hoje. Hoje tu vê pai e mãe, o pai, as filhas ficavam em casa e iam jogar bola, brincar de carrinho. De sabugo, de madeira, de funda, que chama o bodoque. E hoje o que, que os pais sentem? Vê o filho lá drogado, vê o filho lá no mau caminho. Por quê? Porque não escutaram o pai e a mãe em casa. Eles vão escutar a escola deles, vai ser lá na rua. Por quê? Hoje nós fomos criados na roça. Hoje com 16 anos... E olha lá ainda para trabalhar. Agora, para usar em porcaria, aí tem muitos. Tem muitos. Então, isso, graças a Deus, nós não, não tivemos com nossos filhos. Nem o meu marido teve na família dele, nem na minha. E a nossa família, graças a Deus, a gente... Uhum. Foi sofrido. Uhum. O pai e a mãe eram mais rígidos, mais firmes? Mais rígido e papai teve sangue de bugre. De quatro sangue eu tenho três alemão e um de bugre. Bugre que o biso do meu avô, ele foi pegado no mato. Aqueles brabo rígido mesmo. Ou você faz ou faz, uhum. né? Mas isso foi bom ou, ser, ou é ruim ser rígido? Para nós isso aí foi um exemplo de vida porque ele, claro, antigamente se, se dava uma chinelada, dava uma varada, tu não era repreendido. Hoje até teu próprio filho diz, eu vou lavar, vou te denunciar, né? Uhum. Então hoje tu não pode nem fazer isso para teus filhos. Se tu fazer, tu é castigado. Uhum. Foi bom, foi bom. A gente sofreu, mas foi bom. O que, que a senhora acha que as novas gerações deviam aprender com as pessoas mais de idade, que nem a senhora? Hoje, hoje eu acho que o exemplo com os filhos, as pessoas, tanto a juventude, no caso geral, escutar mais os mais velhos e botar na cabeça. 
aqui, ó, guardar. Guardar um pouco mais do que o pai, a mãe, e os avós e os mais idosos falar, porque eu acho que não é pro mal. A gente, antigamente, era uma e duas, tu apanhava mesmo, tu fazia rato, tu apanhava. Uhum. Puxão de orelha, tu respondia a tua mãe, teu pai, eles iam ter, né, ter repreender, mas foi bom. Era pro, era pro bem. Era pro bem. A senhora me falou da sua mão, que a senhora machucou a mão, né? Sim. Tem uma mão que... Uma mulher que trabalha na roça, olha, olha. gente. Trabalha no sítio. Meu marido, ele, a família dele é grande. A nossa é pequena. A nossa tem... A mãe teve três mortos, então temos, temos em quatro vivos. Agora já o Pedro, a família italiana, eu sou alemão, ele é italiano. Eles já tiveram nove irmãos. E tem dois em São Paulo. Aí ele foi trabalhar para lá e eu fiquei com as meninas pequenas, as duas, e o, e o rapinha do Tacho, que eu falei, o mais novo, ele tinha um aninho. Aí como eu tinha aquelas forrageiras mais antigas, eu tive que moer milho para os porcos. E eu bebê junto, porque elas estavam no colégio. E ele tinha um aninho. Aí quando eu olhei, ele trepou em cima lá, não sei, nem lembro mais o que, ele trepou. E ele foi olhar lá dentro da forrageira. E como mãe, mãe para mim foi o maior susto do mundo que eu levei. Eu fui lá e levei a mão, tirar a mãozinha dele e aquilo rodando levou minha mão e levou para dentro três dedos. Esse dedo aqui, ele é morto, ele tem um pedaço que ficou só o couro. Hum. Esses dois eu tenho eles normal. Agora esse aqui, ele tem até duas unhas. Perdeu cortou a unha, aqui, né? Pedaço, né? Cortou aqui, cortou aqui, cerrou, ficou couro. Eu não sei lá porque o médico disse que não pode cortar, mas tá rejeitado desde aquela vez. E fazem... O meu guri tá com 29, faz 28 anos que eu tô assim. E ainda hoje ela é preta. Hum. Ela ainda, ainda ela é rejeita ainda. Do serviço, né? É. Do dessa trabalho. correria, né? Lá e cá, é, né? É, dessa correria. Aí... Para terminar agora, comprei uma máquina sovadeira de pão dessas elétricas aí. Uhum. Aí eu fui lá limpar ela ligada. Limpar ligada. Aí quando eu coloco aqui para limpar aqui, ela engoliu essa mão aqui para dentro. Bárbaro. Aí eu gritei a sorte com meu marido. E daí era ali naquela pia, naquela tomada, ele tava perto, eu gritei. E ele fincou o martelo, ele fincou ferro, ele terminou com a máquina. E eu com a mão pendurada, fui lá. Por quê? Tu vai fazer o pão para teus filhos, né? Tu vai fazer a massa. Tu vai... Nem a modernidade hoje. A modernidade até é pior, porque ela é elétrica. E daqui, naquela hora eu não fui tirar a tomada, né? Por quê? Que eu não fui tirar. Mas temos aí. Meu marido tá vai lá peso. pro o gado. Lá na, no, no, no potreiro. Aí viu o gado, não tinha jeito de, de um terneiro também lá, ele conseguiu salvar, ele correu num banhadal, num banhadal, e tem o tal de Caraguatá, uhum. que muita gente hoje não conhece. E ele viu o perigo, parecia que dizia assim, não vai lá, mas se ele não ia, os amigos não iam conseguir salvar o boi, ele foi, não veio, dentro, aquele espinho dentro da, hoje, antigamente, não sei hoje como a gente chama, a lente, a menina do olho, esse homem sofreu, na, nunca vi na minha vida uma dor triste que ele levou. Das oito da manhã, ele só foi operado. Hoje, se tu olhar, tu não, se ele tira os óculos também, uhum. tu não vai ver, tira o óculos, Pedro, ele não vai ver ne, diferença nenhuma nos teus olhos. Uhum. Tá normal. Só que ele sofreu uma cirurgia de duas horas sem ele mexer nada. Tudo por quê? Trabalho, né? Hoje trabalhar, meus filhos, tudo eles trabalham, os três, eu tenho três filhos, dois, duas meninas e um guri. Como é que é o nome dos filhos? Os filhos têm o mais novo que mora aqui com nós, ali perto da nossa casa, mora na casa dele, é o Tiago. E tem uma que mora em Davi Ganabarro, é a Juliana mais velha, e a outra em Siríaco, todos do Rio Grande do Sul, ela, ela trabalha na fábrica de calçado, e a outra faz as festinha de aniversário e... E limpeza de casa e coisa assim, to todas trabalhando. Mas a coisa foi difícil para criar. Nós tivemos que criar eles na, na lavoura, levar junto. 
Como é que uma, que nem o pai, o pai tinha uma conversa assim, ó. Uma junta de boi só trabalha com os dois boi. Um só vai derrubar a canga. Né? Uhum. Ou tu ajuda teu marido, ou tu não vai ter nada amanhã depois, né? Então a gente criou nossos filhos assim, foi sofrido, mas foi, foi bom. A gente não pode se queixar da vida. Porque pra, por tudo essa... Covid, essa, tudo que deu, Deus nos deixou aqui. Então, graças à vida, o sofrimento a gente deixa lá para trás. É verdade. Mas foi sofrido. Foi sofrido e depois agora o Pedro vai te mostrar para lá para fora que a gente, você tem Pedro aquela, que a, a coisa mais importante que eu tava lembrando onde de noite. Ah, daquela trilhadeira que trilhavam, que moíam, que debulhavam milho e feijão, aquelas coisas, garanto que não tá em casa. Ah, só tem o chaxiz dela, né? Tá ali que? ainda. Tá ali? Tá ali. O Pedro, tá o que daquela é. lá, que ele moía o milho, que debulhava, né? E aquilo, ó, gente, enchendo o cesto de milho e jogando lá. E ele fez uma, uma, uma circular e ele serra as madeirinhas dele lá. Olha só, reaproveitou, né? Reaproveitou aquilo. E o que mais eu sinto hoje, que tanto eu que nem ele, os ombros e nossos braços, eu tenho a coluna 200% cirurgia, tem que fazer. Não tenho cartilagem nos quadris, não tenho no joelho, ó, minhas pernas são tortas para caminhar, os tornozelo. Mas para nós ganhar o abençoado dinheiro, tu corre. Corre, corre, corre pra ganhar. E depois tu perde a tua saúde. E depois quando tu vai procurar a saúde, tu não tem mais a saúde nem o dinheiro. E eu sofri muito, ó. Com a cesta aqui, ó. Então eu tenho a coluna sofri demais. Porque daí ele com a máquina e eu com a batata ali, ó. Pega a batata aqui, joga dentro, joga dentro, joga dentro aqui ali, ó. E quanto mais você plantava, para render o dia. Aí juntava a batata pros outros também. Aí tu juntava com aquela cesta de vime. Tu juntava, 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 se tu juntasse 10 sacos, tu vai ganhar aquele. Mas se teu outro, teu, teu, teu grupo lá na lavoura, eles iam juntar 40 sacos, iam ganhar mais do que nós, né? Então tu trabalha. Gente, foi sofrida a nossa vida. Mas tem uma... Então, que bom, é, né? É uma feliz. Que bom. Nossos filhos estão... Pois é, mas isso, isso dá, uma, é? dá uma satisfação na pessoa, tá. né? Puxa, eu trabalhei, mas... Eu fiz algo importante, né? Eu fiz algo importante. Fizemos junto, os dois. Criemos nossos filhos. Graças a Deus, estão bem colocados os três. Estão trabalhando. Não tenho uma das duas filhas. Tem a Juliana, que é a mais velha. Depois tem a Luciana e agora o Thiago, que mora aqui perto de nós, ali do outro lado. Mas esse aqui tomou conta de tudo aqui do pai dele. Tá Quanto que é a terra aqui de vocês, Ari? Seis hectares. Que é de... Seis hectares. Dono, sei. De dono, que o, que, o, que, o, que o vovô morreu, né? O pai dele. E daí tem o da sogra. Mas o que é dele é seis hectares. Aí tu, para poder você manter... Nós somos plantador de fumo, plantadores de alho, plantadores de repolho, de... né? Um povo de tudo a gente experimentou. Agora o fumo foi sofrido. Aquele bendito fumo foi sofrido. E hoje, o nosso amado filho mais novo, ele está tá levando em frente. E ele acorda o pai e a mãe com a ordenhadeira ligada. Porque eu tirava a mão, tirava a mão, dois taros de leite por dia, tirado a mão. Quando eu coloquei a ordenhadeira, eu ainda tinha que virar o taro dentro. A granela era... E esse trabalhando, guri estudando, as meninas já eram casadas. E eu ia fazer o quê? Hoje lá no Galvão, o Pedro vai te mostrar. Aí já tem ordenhadeira. Com as teteiras. Uhum. Trabalha, tem a rampa. Uhum. Não precisa mais ficar ali acrocada ou, ou sentada. Tira o leite em pé, né? Tira o leite é. em pé. Já tem o transferidor, tá levando lá dentro do, 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 da ordenhadeira. Levam a garrafa térmica e tomam o chimarrão. Até isso dá. Mas e a saúde da mãe foi aonde? De tirar isso. Até livro. chegar aí, né? Até chegar ali. Porque a gente trabalhou. 
Mas tô feliz, porque eles estão bem. Que bom, que bom. Tô feliz. Mas conversa, né, seu Pedro? Isso aí, é que mulher mais boa de pra... eu levei, Dá pra conversar um dia inteiro com ela, né? Eu levei a vida. A gente levou a vida sofrida, mas... O pão que a gente comeu... Eu lembrava desse aqui, a cavalo levando... As moagens que diziam, amarrava os litros, as bolsas, para ir no ninho com trigo, milho, arroz. A gente socou no pilão. Ai, que ódio! Quando chegava a hora que a mãe dizia, Vamos, tem que socar o arroz, que aquele lá já terminou. Daí tu socava, tu ventava com aquela peneira. Aí depois tu tinha que escolher tudo aquele arroz. Mas era bom. Hoje tu vai comprar aquele arroz lá no mercado. Não precisa tu escolher, mas não é bom, não. Não é bom igual aquele de antigamente. Não. O ovo das tuas galinhas era gostoso. A mãe, além do que eu tava até dizendo, da gente rasgar a palha para fazer o colchão e preparar o um milho para o pai plantar. E o pai plantava. Não sei se tu viu falar o saraquá. Uhum. Viu falar? Sim. A madeira que era... Uhum. A... Eles faziam... Daí o pai botava aquele... O que, que é o saraquá, para o pessoal que não conhece? Saraquá é uma madeira. Pegava uma madeira... Tipo... É um cabo. É um cabo de uma ferramenta. Com uma ponteira de ferro na ponta. Daí ele... Tipo uma cavadeira. Parecido, né? Isso, Sim. isso aí. Saraquá. Parecido com a cavadeira. E daí ele botava ali um... Um beco chamava um bornal, um... Tiracolo. Um negócio. Um fazia uma, uma, uma sacola quadrada de couro. E enchia de milho e botava aqui, ó, atravessado. E daí ele fincava o pau lá e pegava os três grãos de milho, dois, três, e ia plantando. Milho e o feijão era assim. Antes de ter a, uhum. a tic-tac, a maquininha. Eu não sei, parece que o pessoal antigamente, é, as plantas eram mais feitas com amor, né? Porque você pegava todos os grãos de semente, você né? jogava na, na terra. Hoje e não, E depois, né? todo esse sofrimento e tu ir lá na beira do mato... E vê aquele bendito saracura. Tá arrancando aquilo lá. Ai, que ódio. Mas ele e se fazia. deixasse, arrancava tudo, né? E maiar o arroz. O, ele, ele fez também. Um banco. Um banco de madeira. Primeiro o pai... As, ele, ele fazia com, com fita de, 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 de pano. Fechava todas as festas. E batia na parede da sala. Aquela sala antiga que a gente tinha, batia lá para bater o arroz. Ou senão eles botavam uma lona, no tempo do Pedro, e colocava lá na roça e um banco. E daí batia em cima daquele banco aquele arroz. Ai, se tu vai lembrar tudo que tu fez. Mas se o pai plantava 4 quilos de arroz, 4 de feijão, ele sabia quanto ele ia colher. E eu lembro que ele dizia, pro gasto este aqui chega. E hoje tudo que tu tem que colocar na terra, tudo o gasto que tu tem. É muito gasto. Não tem dinheiro que chegue. Não tem? Verdade. So... Mas eu vou dar tempo para vocês porque. Eu daqui a pouco eu volto aí para usar que você imagina. Se você ir olhar para mim, você Mas vai lá olhar as ferramentas tá que, certo. que a gente usou. Tá bom, então vamos lá, seu Pedro. Ah, Mas, ah, seu Pedro. Ah. Então, daí na propriedade hoje, o senhor usa o quê? O que, que vocês fazem aqui? Hoje nós lidamos com o leite, com a lavoura uhum. e com o cavalo, né? Que a doma, a guria é domador. Chega domador. É, faz cavalo, vidinho, arruma, lavoura e o leite. Muito bom. Seis hectares? Não. No total, com as terras arrendadas, nós plantamos 30. Ah, é, tá. É Seis é a terra própria, né? No caso. É, Seis. Uhum. É. Então vamos lá mostrar. É bonito aqui, né? É mais ou menos bom, né? Aham, tem uma açuda ali. Tem, é, tem, tem. Lá o que que é? Aquela... aquela... Lá é pra mim esconder do sol uhum. pra pescar. Tem uma cadeira lá. Sento lá e... Ó, oh, gente, ó, oh, é tipo uma casinha que é de pescar. Então gosta de um peixe, hein? Opa! De, gosta de pescar ou gosta de comer, seu Pedro? Gosto mais de pescar. <risos> Fazer a briga com ele. Qual é o peixe que tem ali? Ali tem cartungra, capim e jundiá. Olha só. É. E o galpão aqui? 
O garrafão é da nossa uso para guardar as máquinas e coisa, né? Uhum. né? Olha só. Ah, vocês têm trator, né? Tem, tá, o, o guri tá tratando as vacas, né? Tá no silo tirando boia para as vacas. Quantas vacas vocês estão tirando? Ah, 25 hoje. Ah, é bastante vaca, ah, né? É, não é muito, né? Dá bem para. <risos> É, mas se bem que hoje, na máquina, para tirar é rápido, né? Não, é muito fácil. Tipo, quanto tempo? Assim, para ordenhar as vacas, são mais ou menos 40 minutos depois, o maior serviço é a limpeza. Hum, é. Aí, aqui. É. Então vamos mostrando aí. Olha vamos só. Olha aqui, aqui, ó, gente, ó. Vamos por aqui. É por aqui? É. Vamos por aqui. Olha aqui, gente, ó. Um galpão das máquinas. É, para cada uma. O... Ah, tira o leite aqui, ó. É, é. Quantas por vez? Ah, quatro. 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 Olha, ó, gente. Duas, duas aqui, lá. duas ali. E o pessoal no meio da... E o pessoal no meio é. ali trocando as teteiras é. das vacas. Isso. Coisa boa, meu. Eu gosto desse galpão. Ele tem um cheiro gostoso. Eu gosto desse cheiro. Sim. É cheiro de... Cheiro de vaca? É. 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 Cheiro de garpão? Verdade. Né? Aí, aí vem tudo por cano, ó, gente, ó. Tudo vem por cano, vai parar ali. Aqui nós temos a mangueira. Que vem no mangueira. Criador, o leite. Aqui, ó, o uhum. ah, Ali, né? O leite traz pra cá. O leite vem pra cá. E daí o leite daqui, ele... ó, a gente, engata aqui. O caminhão tem a manga dele, a bomba, né? Ele traz lá da porta caminhão. e bate o caminhão. Coisa tanque. boa, né? Eu vi que tem umas vacas aqui em cima. Será que elas estão perto pra não mostrar aqui? É, vocês estão no vizinho, depois você mostra. Ah, aqui. tá. É. Ó, o vizinho lida com leite também. Também, também. Temos uns oito vizinhos aqui, tudo leite. Tudo leite. É, Seu Pedro, marinho. como é que tá o leite hoje? Teve muito bom, né? Nós chegamos a ganhar até R$ reais com 30 centavos do litro. Hoje temos um, um, um e 80. Pá, tá barbaridade. É. Assim, o mercado, o preto. Sim, sim, sim. R$ 1,80 tá pro agricultor. É. Pessoal, você que tá assistindo, conte quanto que tá o leite aí na tua cidade. Você veja bem, R$ 1,80. Com R$ 1,80 ainda sobra? Dá uma sobra? Se, se você tiver mão de obra de casa... Sobra. Agora, se você pagar empregado, funcionário, aí sobra muito pouco. E aí, e, pois é, e o, o milho vocês compram? A ração, essas coisas? Ou vocês Produzimos, produzem? a silagem, né? Ah. O pasto. Né? E aí, compramos a ração, o mineral, o sal, o medicamento. É, eu entendo. É. Se tiver criolo, como a gente fala... Você ganha mais dinheiro. É. Sobra, né? Sobra, mais sobra. dinheiro. Agora, se, se tiver que comprar, daí, daí... E mão de obra, que o senhor falou, né? É, a mão de obra. Mão de obra, né? Foi o primeiro passo. Uhum. Seu Pedro, mas um número bom de va... 25 vacas em lactação é um número bom, né? Ah, Ju. É um, é número, é um número bom, né? Pra nós, pequeno, é. Não é nem... Não é nem... Que nem... Um... Porque muita vaca é muito serviço, né? Muito serviço. Começa a não é. dar conta. É. Aí o leite hoje está ficando ruim, porque o produtor grande, que tinha quantidade maior, uhum. ficou mais pequeno do que o pequeno. A despesa é muito grande, a funcionários são muitos e não está sobrando mais. Está ah, parando. Nosso município de Caseiros, nós tínhamos 140 produtores de leite, hoje temos 38 no município de Caseiros. Quantos anos atrás que tinha é tudo isso? Ah, oito anos. Oito? É. Desse Três vezes. Um. Olha só. É. é, e também isso tem a ver com a. O, o, o produtor rural, ele tá começando a ficar. Já tá, né? Uma pessoa mais velha, né? Alguns parando por causa da idade, porque não. Né? E esse jovem, da maioria, não quer mais saber com o sítio, né? Com uhum. Ficar com os pais. Tá sobrando muito pouco que fica. Verdade. Tocando, né? Propriedade. É. Pois é. E que bom que vocês têm essa visão da sucessão, né? Vai... Sim. Vai... Porque também tem que, ter, tem que ter a parte do filho se interessar e a parte do pai de incentivar, né? É. é. Os dois lados, né? É, os dois tem lados. Tem que trabalhar junto. Tem que trabalhar junto. É. Então, vamos, vamos. Vamos aqui ter uma ferramenta antiga. Gente. Vamos, vamos. Olha a só, gente. Nos... Formando, viu, né? Ah, tá, para nós mostrar uma ferramenta antiga. Vamos aqui. Vamos aqui. 
Mas é isso aí, ali pra tu mostrar. Ah, isso é importante. Isso aqui é uma carretinha. Esse aqui é um reboque. Reboque. Transporte dois cavalos. Dois cavalos. Dois cavalos. E o ideal... Tá e o ideal... Uma carretinha dessa aqui. Mas e daí se eu colocar um cavalo? Não tem problema? Não. não. Coloca não. no meio daí. É. Coloca no Ele meio. Se aveita ali um só e vai embora. Vai e embora. Se for dois, um de cada lado, uma parte do outro, tranquilo. Vai bem também. Vai bem também. Um reboque, olha um só, reboque. gente. Eu tinha um reboque desse uma vez. Sim. De um cavalo. Mas, é eu, mas eu usava em muitas outras litras. Não, esse também. Porque, porque ele, ser, ele serve, né? Esse serve. Serve. Ele serve pra carregar qualquer coisa. Serve. Muito bom. As ferramentas. As ferramentas, nós temos as cavadeiras de lidar com a encerta, né? Tá, de ó. Só no que o saracuá... Pois é, eu tô vendo aqui essa aqui é de ferreiro, né? Essa ferramenta, ou não? Sim, sim. Tudo de ferreiro. Ah, tudo de ferreiro. Aqui, tudo ó, antigo. Olha aqui, ó, gente. Ó, uma cavadeira. Essa cavadeira aqui, ó, com... Cavadeira cabo de madeira, né? Sim. Esse aqui. Esse aí é um... Balancinho de você carnear. Vai na talha, né? Ah, na talha. Na corda, vai lá nos ganchos certinho, se pendura a raiz e vai preparando, uhum. carneando, né? Uhum. Aquele, aqueles dois pinos lá com a corrente, o que, que é? Aqueles dois pinos é uma tranca do, de portão de mangueira. Trancava o portão da mangueira. Ah, tá. Uhum. Muito bom. Que bom que o senhor guardou. É, Isso ali é uma coisa que a gente já não vê é, mais. É. Olha aqui, gente. Ó. Aqui uma cavadeira, né? Não é sei um como é. Um elemento para você tirar a terra depois que você escavou, né? Para fincar um palanque. O, um senhor, o, o senhor se adaptou bem a trabalhar com essa ferramenta? Tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. 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 É porque eu vi gente na minha região que não se adaptou muito, que ele. Ah, mas eu já prefiro ficar naquela cavadeira antiga ali. Sim. A ca... Usar a cavadeira, pá, e uma... né? a cavadeira e uma pá, limpar é, com a pá. Opa. 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 Mas depois que você pega o jeito, diz que é muito bom, é bom né? É bom, não, é bom, é bom. Depois que você pega o jeito, tirar a terra do... É. O que mais? Aí tem umas ferramentas de, de portão de propriedade, hum. né? Uma dobradista antiga de ferreiro, né? Uhum. Uma marca, né? Uma marca... Olha só, gente, aqui a uma marca com a primeira picareta. Letra. Por que Picão. que o nome... Picão. 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 A picareta é essa aqui. Ah, sei. Essa é a picareta. Essa é a picareta. Aquele ali é o picão. Esse aqui é o picão. É. Picão, gente, ó. É. Que coisa. Escute, por que que o nome é picareta? <risos> <risos> Essa pergunta é uma... né? E daí, aquele vivente lá, não sei o que, ele é picareta. Picareta. O picareta é quem? Não é boa coisa. Não. Não, fala não é um elogio. Não. Não. O picareta não é um elogio. Não. Não. Para o pessoal entender. Isso o pessoal aí. que está vendo nós. Então, é. então, ah, o fulano é picareta. picareta. Mas a picareta não tem nada demais, ó. Não, não. Ela é uma ferramenta de serviço. Uma enxada. Tem mais, tem uma porção. Por Escuta, ali. os cabos é o senhor que faz aqui, né? É, é. Olha só, tô vendo aqui. Não é bem do e, é, é, mas não, mas serve, né? Serve. 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 E outra, eu tô vendo que é bem usado, né? Ó, usado. Bem é lisinho. a outra que eu tava lá na hora. É. Tá branca a enxada. <risos> a gente vê a ferramenta que é bem usada, que o cabo é bem liso, né? Da, eu da mão. Aquela que eu tinha. É. 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 <risos> É, não, as ferramentas do senhor aí não, não é pra bonito. Ó, <risos> oh, essa aqui já, eu já vi que... Não, mas ela foi usada, sim. Não, tu, tudo aqui é bem usado. Não, não, eu usamos, usamos. Olha aqui, ó. O pé de cabra... Vou mostrar o pé de cabra. Não, pé de cabra. O pé de cabra, ele parece um pé de cabra, de cabra, é, de cabra né, ó. É, é. Pra tirar a... O prego. O prego. O prego. Porque ele é muito mais forte. Né? É. O serrote. É. O serrote chamado de vai e vem. Vai e vem. Foi sim. Nossa, que é usa... usado, né? Muito usado. Ô, <risos> oh, que boa que é, né? Livianinha, né? É, tá no fim da vida. É, olha só, gente. Ele chegou a gastar ali a foice. Ó. É. Deixa eu ver aqui. Machado. Tem 40 anos, machado. Tá no fim também da vida. Hum, olha só. É. Pois é, e aqui em Caseiros tem ferreiro? Vocês tinham ferreira antigamente? Não, na época tinha. Hoje não tem não mais. Não existe mais. Não existe mais. 
Aqui. Aqui, quero ver se sabe me dizer o que é isso aqui. Despontadeira. Falo na verdade. <risos> Olha, Antiga, so, de so, é, é uma despontadeira de ferreiro. É. é você coloca o chifre do boi e daí o senhor fecha, faz favor. Ó, gente, ó. Pá. Daí ele atora o atora. chifre. Não, na verdade é despontar, é tirar só a pontinha do tá, chifre. Tá. Só é. a pontinha. Mas olha, eu até quero que o senhor segure de novo aqui, faz favor, porque eu preciso registrar. Eu nunca registrei assim, sabe? É uma despontadeira, gente, feita de duas foices. É isso, né? Isso. A foice quebrou aqui. Sim. Essa outra foice quebrou aqui. Sim. Feito uma despontadeira. Pessoal, vocês comentem aí do canal se vocês já viram isso. Porque eu, é a primeira vez que eu vejo, tá? Eu, porque nós lidemos com muito, nós lidemos com muito gado. Não. E daí eu conheci, e daí quando o senhor fez esse... Esse, esse fechar e abrir, eu vi que era despontadeira. Mas assim eu nunca tinha visto. É. Olha só, gente. Até quero tirar uma foto aqui, ó. Aí, ó. Uma despontadeira diferente. É, diferente. Despontadeira diferente. Então vamos ver aqui. Isso aqui, que, que, é, que ferramenta é essa? Esse aí pra nós lá, é. cuitelo. E pra vocês? Também. Também cuitelo. Também. Conte pro pessoal o que que faz. Ah, antigamente... Se cobria as casas com tabuinha. E as tabuinha é uma madeira de cerne de pinheiro. E aí eles preparavam lá com 70 centímetros de comprimento. E 20 centímetros a largura das tabuinhas. Eles colocavam num, num cepo, num esquema e limpavam ela com isso aqui. Deixava lisa. Olha só, cuitel. É. Pois é, mas o senhor trouxe uma informação que eu não tinha. Era 70 centímetros de comprimento, o cerne, por 20. 20 de largura. 20 é isso aqui, ó. Um palmo. Um palmo. Um palmo. E aí, fazer uma tabuinha e deixar ela lisa é. com é. essa ferramenta. De Vem quem... aqui para assistir um de... pouco das coisas, que é bom. <risos> de quem que era essa ferramenta? Isso aqui era de um vizinho antigo. Isso aqui deve ter 100 anos a mais, pela é, informação é de... que eu tenho. E é de ferreiro também. Ferreiro, ferreiro. Ô, oh, Thiago. É Bom dia, Bom tudo dia. bem com o senhor aí? Tudo Forte. Bom. Onde é que andava, meu? Eu tava lidando com o bicharedo. Tá lidando bom. por aí. Tá certo. Tô aí já, um tempão, por exemplo. Mas, ó, <risos> que tá. Tá bom. Ô, oh, esse aqui o que que é? Eu na volta, esse aqui? Não, perdão, esse aqui. Esse aí é uma cangaia, na verdade, pros portos não sair da encerra. Ficar hum. tonto, à vontade, debaixo do mato de pinheiro para aproveitar o pinhão, para engordar. Cangaia. Tá. Cangaia. Então vamos aí. O que, o que o senhor esqueceu? Esqueceu alguma coisa? De mostrar Depois pra... não, volta. Ah, tá. Esse aqui... Olha só. Esse aí é bem antigo. Quantos anos tem? Não sei te dizer, mas é muito antigo. Esse aí era da minha mãe, que passava a roupa, né? Uhum. Cabo... E era com brasa. Cabo Se abre a aqui, portinha. Ó. Como é que abre? Hum... Daí põe a brasa ali dentro, colocava ali, fechava, esquentava e. Passava a roupa. É. Olha só. Você veja bem, quem diria que um ferro de passar ia ser uma coisa de museu, né? É isso aí, ó. É. Coisa de louco. Ah, me pegou. <risos> me isso, pegou isso agora. Isso aqui é usado no boi. Na época, lá nos anos <coughs> passados, se limpava o milho com uma junta de boi e um arado, né? Aí colocava na cabeça, na boca do boi, para ele não comer o pé de milho. Hum, Bornal. 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 Olha só. É. Usado assim, então. Ah, isso, sim. Daí isso. tinha a cordinha, passava lá em cima na cabeça do do boi, né? Uhum. Ficava preso Só ali. pra ele não comer, na verdade. Pra não ó, comer. Gente, ó, ele não espeta é. nada, não machuca não. nada. É só pra ele não ir pastando, né? É. Durante o, o serviço, planta, né? né? E o bornal feito em casa, em né? Em casa, em casa. Um argola, é. um zarame. É. Que bom que o senhor guardou. Não era mais pra estar aqui, né? Porque nós tinha o ferro velho, o homem do... Junta lixo, cata lixo, né? Eu já tinha carregado, aí ele tirou. Não, esse vai ficar, meu filho tirou. Olha que coisa boa. É, senão não tava mais. Parabéns, homem, que importante. <risos> não, e outra coisa, você vê. Só que eu vejo que dá, dá, as pessoas já estão atentas nisso. 
numa ferramenta dessa. Porque o que acontecia? Que nem o senhor falou. Passava aí o, esse pessoal comprador de é sucata. Isso. É, sucata. Não, isso aqui eu não uso mais, não tenho mais boi, né? E vai é. embora. Só que na verdade, isso aqui nós temos um ajunte boi aí, meu sogro. Ah. E nós, de volta e meia, trabalhamos no mato, derrubando o pinheiro ilhote e coisa arada. E de vez em quando a gente ocupa os boi para alguma coisa na lavoura uhum. também. Ele tem que ter as coisas, né? Se ter e botar fora, não adianta. É. Pode ser e... que um dia ter serventia. É, e não, e pelo menos você, você já é um jovem que sabe por que serve, né? Sim. Ainda lida, ainda lida com boi, imagina, meu Deus. É. Ainda lidamos com a juntinha de boi do Arte e O que você aprende a lidar com o trator e com o boi? Como? O que você aprende, assim? Porque é diferente o ritmo, né? Ah, Sim. o trator você sai aqui... Né? Só que tem a diferença de trabalhar com o boi e com o trator, porque você vai trabalhar num lugar ruim, né? Vamos dizer, vai arrastar no meio do, do, do morro. Morro, o trator não vai. Uhum. Os bois chegam ali em gatatória e vai embora. Você ir lavrar uma coisa assim no morro, o trator não vai. Os bois vai por tudo. O tempo se leva, vamos dizer, 10 segundos para manobrar um trator com dois segundos se engatou a tora, com os bois e tá lá no estaleiro já, desengatando e voltando para trás. Olha pra só, lá. tem serviço que o boi é mais rápido. O boi é mais rápido. O trator é bom no plano, né? A lavoura, no plano, assim, um negócio é bem mais pesado, né? Claro. Vai embora. O boi é de gavazinho, o meu serviço dele sai dependendo da vez melhor do que o contrator, né? Que coisa, olha só. E aqui, ainda que nós guardamos, tá a ferramenta aqui, ó. Como é que o senhor chama esses aqui? Cunha. Cunha. Essa ali para fazer a tabuinha também, né? Essa Era aqui, feita. na verdade... Eu nunca vi fazer, sabia? Sim. Eu tenho 40 anos, eu nunca vi fazer não, a tabuinha. Não, não existia mais na época tua, uhum, né? Não, Isso aqui é para abrir o cerne, para fazer palanque, para fazer cerca. Ah, um cepo, tipo esse aqui, né? Né? É. Rachado com a... Cunha. Com a cunha, gente, é. ó. Vou botar a cunha aqui, ó. Isso, ó. Olha, é. gente, ó. Para rachar, para é. abrir. Mas isso é toras enormes, né? Sim. E esse, na época, só existia isso aqui, que tem muita gente que não conhece, tem poucos que tem, não, ninguém mais tem, que é o Maia. Maia. Você batia na cunha. Hum, não tinha ferra... não tinha... É... Não tinha... Marreta? Uma... Né, depois que veio a marreta, né? Aí, dos anos... Vamos dizer que a, a, o Maio era a primeira marreta, né? A primeira, a primeira. A primeira marreta. É. Que madeira que vem essa aqui? Isso aqui é jabuticaba. Jabuticaba. É, uma gente, madeira ó. muito dura, muito forte. E aqui é ferro. Ferro, para não... Para não rachar. Hum. Olha só. E não amassar tanto, né? Pesadinho. É, daí ele ajuda. Pesadinho. Bem usada também. É, de vez em quando. Olha só. E aqui tá a marreta, né? É. A marreta... É. De ferro, né? É. Aí saiu a marreta de ferro. Uhum. Cabo de madeira. Madeira. E essas cunhas é feita por o ferreiro antigo, que hoje não ferreiro. existe mais. Não existe mais é. ferreiro. E aqui tá a cunha, né? Pra você engatar a corrente, pra você trabalhar com os bois e arrastar, que a corrente é essa aqui, ó. Hum, corrente dá com os bois. É, com os bois. Essa corrente aqui, ela vem engatar, essa aqui vem engatar na madeira lá, né? Isso. Fincar na madeira, passar na corrente e passar do lá com o boi na canga. Olha só. É. Bem usado essa coisa também. Detalhe que o, o boi forcejava tanto que chegava às vezes a arrebentar uma corrente, é, né? É, já aconteceu. Você vê a força aconteceu. que tinha? E tinha muita força, a junta de boi bom aí de 1.200 quilos. Tinha uma força enorme. Puxava um peso grande. Umas e as maquininhas do milho, de fumo, de. Qual é a mais batata. velha? Qual é a mais velha delas ali? A primeira. Essa primeira aqui. É primeira. Essa aqui de plantar milho. 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 A segunda. Milho. Milho. A, a outra. A do, a fazer adubação com adubo, né? Na... Adubo numa e o, e o acelerador. Na verdade, essa aqui já as duas são com adubo. Na, depois saiu. Depois saiu, ó, de... A de é, semente é, e. A semente e o adubo. Ah, entendi. A máquina todinha só de adubo. É, essa sim. Essa e a outra? A outra era de plantar batata, né? 
Nunca, eu nunca tinha visto, sabia? É? Não. Essa outra aqui, sim. Essa outra aqui é o quê? Plantar cebola. Ah, fumo, cebola. Uhum. Né? Essa aqui eu já tinha visto. Mas essa aqui do meio, não. É, ó, pessoal, é. essa aqui eu nunca vi. De plantar batata. Batata. Na época. Ela é, na verdade, uma adaptada, né? É. Ó. É. Feita, feita uhum. aqui mesmo. É. E aqui? Aí as máquinas, né? Que se fazia algum tratamento na lavoura, uhum. né? Manual. Muito show. E aqui tá o, da, o tal dito aradão que isso aqui dá saudade. <risos> aqui com uma junta de boi boa, isso aqui rendia oi. Detalhe que parece pequeno, pessoal, mas olha o tamanho ah, que é. Sim, tamanho né? que é esse disco aqui, ó, 20 quare. Ó, tem 50 cm a lâmina. Por uns 30 e pouco. Né? Ah, olha lá. É. Mas olha. Mas isso virava mesmo né? Não, se tivesse lá na frente força, né? Isso aí é um, uma loucura, né? Isso aí enterrava no chão. Aham. Uhum. E abrindo o chão. E daí ele, ele virava pros dois lados, no caso, né? Sim, ele largava pros dois Lar lados. Largava até para pros é. dois lados, olha só. Isso aqui você largava ele e larga hoje, né? Você trabalhava só com uma mão, a outra você ia pitando o paeiro. <risos> coisa Verdade? boa, coisa boa. É. Oi, o capricho, né? Do seu arado, né? O senhor pintou ele, hein? Pintei na época, né? Vai, você não pegava nem sereno lá na lavoura. É. Pra casa, todo dia. Tá certo. E esse arado aqui tem 45 anos. Mais velho que eu. 45 anos. Mas ele que... E faz 20 anos que tá guardado. Uhum. Sem mais. E esse aqui? Esse aí é pra segurar ele, né? Pra ele não virar, de... né? Isso aqui. Ah. Trabalham junto, né? Essas duas ferramentas aí. Olha só. Não, daí ele não abre, né? É ali não tem. Ah, olha só, gente, pra não ter perigo dele. É? A, a, fo ele, a força vai cair aqui, né? Ali, ali é a força ah, do... É, ali ele, ali ele, se, ele segura ali, ó. É. Hum. Esse aqui nada mais é do que uma porca, né? É. Uma porquinha. Isso, daí se um, ca um capricho, né? É. É. Um detalhe bonito aqui. É. Muito show de bola. E lá na frente tá o gancho, né? Que você já tá marcando. Ah, o meu. Tá ali, segura pra ele ali, ó. Aqui é uma... Engraçado, a canga, a gente olhando, parece que ela é pesada, mas não é, né, Thiago? Não é, não. Ela não a é. canga é bem livianinha. Ali, gente, ali, daí, ali vinha os dois boi, ó. É? Os dois boi. É. E aqui o arado. É. Mas o senhor tinha orgulho desse arado, né? Opa! <risos> não, ó, se tiver uma junta boa ali, que, que nem o senhor falou, que puxe, né? É. Pá. Eu... eu... Possui uma junta de boi com 1.200 quilos, os dois. Era um trator? Era um trator. Era um trator. E os boi não sentiam canseiro o dia inteiro. Como né? é que era o nome deles? O nome deles, um era mineiro e o outro era carvão. E o dia que eu vendi, deu diferença de 2 quilos um do outro. Era uma junta de boi muito boa. Depois tive várias juntinhas uhum. de boi, né? Mas essa foi a essa campeã. Foi, é a campeã. Essa assim, ficou muito tempo comigo. Quantos anos? Até quantos anos ficar? Ficou oito anos. Oito anos. É. Faz 28 anos que o senhor vendeu, né? Por aí. Foi quando eu nasci? É? 28 anos. 28 anos aqui. É, quando guardei o arado, guardei os bois também. <risos> tá certo. Aqui é uma roçadeira, uma grande roçadeira, na verdade, isso aqui, ó, pessoal. Essa tá aqui. É o trator, né? É o trator, é. uma roçadeira. Abóbora, morango? É, abóbora. Abóbora. É. Duas abóbora. Esse aqui. Ah, esse aqui não me dá licença que eu vou ter... Vamos prendear. Isso aqui na época, quem, quem possuía um negócio desses aqui é o... Doutor. Ah, o doutor. O doutor. <risos> doutor da roça. É. Passavam noites e noites, em três, quatro, prodeando no galpão e debulhando milho. Porque daí começou o comércio, a venda. Né? Pra vender o milho de bulhado. De, de, isso. De bulhava na propriedade e vendia é. o milho. Ah. Descascava ele, deixava sem a palha. E daí um tocava a máquina e o outro aqui do lado larga a espiga aqui, ó. Uhum. E já saiu o grão aqui, ó. 
muito livianinha para tocar, hum. funciona muito bem aí. Olha só. Um ficava aqui, né? O outro ali. Você na verdade é feitiço de ferreiro, né? O senhor falou. É? Brasil? Ou era, com... Ou era, me... Ou era meio industrial? Será? Essa aí tem quantos anos? Tem ideia? Mas na verdade eu já peguei de um povo muito antigo. <risos> Não, ela é boa. Ah, abre aqui, ó, gente, ó. Ó, lá dentro, com o esquema, uhum. a espiga desce, cai aqui. Aqui tem regulagem, mais, menos, né? Pra tirar mais grana. Uhum. Sabugo aqui. sai? Sabugo sai junto. Ah, sai junto lá sai embaixo. Sai tudo junto. Sai junto lá embaixo. Né? Solta a espiga ali, vai embora. Muito legal. E aqui? Pois essa é a tal dita depois, sim, era o seu doutor quem tinha uma dessas. Essa tá trilhadeira. Trilhadeira. Né? É, é. Tá aí o, o chaxis, né? O chaxis só dela. Chaxis, gente, é, ó, de uma trilhadeira. Dela. Que virou uma circular, ó. É, aí eu adaptei a circular. Ó, os, os raios de madeira. Isso, lá, lá atrás acabou, a, na frente acabou hum. apodrecendo. Uhum. Daí eu adaptei um. Não, mas, mas, fez, mas fez, pneu. fez muito bem. Tem Nossa. Um pneu do lado de cá. Aham. Uhum. Ah, daí colocou o pneu. E ali é o motor. É o motor dela ainda, Isso né? aí. É Isso. bom esse motor, hein? Esse aí, você mexer, limpar, organizar ele, ele ronca mesmo. <risos> é verdade. Motor branco, né? Uhum. Gasolina. Fazia sem saca de milho com 5 litros de gasolina no tanquinho. Capaz, é. amigo. É. Fazia, é, debulhava sem saco de milho. É, sem saco de milho. Com 5 litros de Bora, Fazia barato, né? Barato. Só uma que... coletadeira não faz isso hoje, eu acho. Não, não. Gasta muito mais. Aí só tinha que ter um pessoal bom no galpão, né? Pra ter... Pra abastecer. Pra abastecer. E era uma saca por minuto. Se tivesse o povo de acordo. Ah. Trabalhando tudo junto. Isso é, isso, é, isso é uma informação, seu Pedro, que eu nunca tinha escutado. É, é Fazer uma saca por minuto Sim, e 5 litros de gasolina, gente. Essas, tri saca. essas trilhadeiras vencedoras que nós no canal conhecemos, é, é, de vez é, em é. quando a gente mostra. É vencedora, sim. 5 litros litro. por 100 saco é. e, e um e saco por minuto. minuto. Beleza, olha é. só. Podemos ir indo lá? É. Ai, aqui tem outra coisa que. Ah, não é. pode esquecer. Isso aqui, ó. Peiteira. É isso? Peiteira. Peiteira. Depois do boi, se não queria com o boi para ter com dois, você pegava um animal, um cavalo, ganhava a peiteira, o aradinho e uhum. limpava a prancha. Pois é. Limpava pois é, e era, e era o que tinha antigamente. Era, era a atração que, que tinha. É. É. E, o, e o par, o conjunto que ele trabalhava com essa peiteira, levaram embora, né? Ah, não usam mais, pai. É. E, esse, e esse aqui? Esse aqui é uma ferramenta de um arado do trator reversível. Daí eu desmanchei hum. o arado, né? E uma parte consumi também. Daí sobrou uma, uma parte importante aí, ficou aí. Muito bom. Olha, mostramos coisa aí que eu nunca tinha visto. É, né? <risos> é, poucos que tem, né? Poucos que tem. Poucos é. E outras coisas, tem coisas hoje que já não tem mais nem no museu. Não, né? não, não, não tem. As vacas não precisam mais mostrar. Sim. Porque já, já, já deu bastante tempo aqui. Não, por assim, isso não é atrapalha. Vamos prosear com a dona... Eu vamos... gostaria que tu passasse ah, na vamos. garagem. Vamos, vamos. Olhar, vamos mostrar com a dona prosa lá. É, não tem problema. Dona Maria. Não, você olha a capelinha gruta que ele fez. Dá uma olhada. Olha só, gente. Vamos começar. Vamos, vamos, vamos começar. Olha aí, amigo. Esse aqui ninguém mais tem. Não. não. Acabou, acabou, acabou. Esse aqui é o arreio boiadeiro. Boiadeiro, boiadeiro. Ah, olha que capricho. Tu quer que eu tire mais no limpo? É bom. É, né? Esse aqui foi reformado. Não, Esse? comprei novo. Eu não sei de onde é que veio, como que conseguiram, tá onde, mas não vem mais. Não existe não. mais. Esse foi o último que veio na pecuária e eu fui lá e comprei. 
Paguei mil Mas é muito reais. lindo. É. E tem três, três de uso. Eu não sei como eu tive a sorte de conseguir isso aqui, porque ninguém mais tem. Mas você nem sabe pra que ele comprou isso aí. Pra que que ele comprou? Ele vai buscar chama crioula e biaçá. Ah. Mês que vem. Mas tá com orgulho. Que nossa. O que que é, o que que é a chama crioula, pro pessoal que não conhece? A chama crioula ah. é a... Que que é a tradição de antigamente, né? É no 20 de setembro, é, né? É, pra 20 é. de setembro. Ah, aí, então é. tá. É. é da Revolução Farroupilha. Isso, é isso, né? É isso aí. É um símbolo, né? É, é. Se vocês me convidarem, eu vou lá filmar vocês andando com a... Vai ser o dia 12 e 13 de setembro. De setembro. Saímos de Iviatá e viemos até no caseiro. Tá. No CTG de caseiro. Tá. 12 e 13. Se vocês me chamam... 13 estamos chegando no ah, CTG. In... Opa. É. Se Deus quiser, eu quero estar aqui para mostrar, tá? Que bom. Aqui... Para me prestigiar vocês. E aqui tá umas coisinhas. Né? Uhum. Que Mas, lindo, ah... né? Três botas? É. Sete chapéus. Tem mais. Tem. Ah, seis. Sim, tem mais, tem Olha mais. Olha lá, tem homem. Não, o homem é caprichoso. Não, venha para aqui, ó. Então vamos. Ah, e aqui tá o telego, né? Da... Estão me preparando, entendeu? Uhum. Aí, ó. Coisa boa. Formou por baixo. Não, um pelego de gente enjoado, né? Aqui tem o preto aí, né? Aham. Olha aí, ó. Ele não é racista. Aham. Aqui. E Ali é a capelinha. Que... Coisa que eu... Capelinha. É. Se você adivinhar o que, que ele fez essa capelinha aí. Essa santa aqui, o que, que é? Nossa Senhora é. do Trabalho. É. Nossa Senhora do Trabalho. Essa aqui eu nunca tinha mostrado. É, Tem os, a, eles ajoelhados ali e as ferramentas deles juntos. Mostrando o pé. Bem embaixo. Aham. Tá. Eu vou mudar uma coisa. Isso aqui é um tronco? Esse aí é um galho de jabuticaba que caiu, né? quebrou. E nesse galho tinha esse oco. Eu me encantei e eu vou fazer alguma coisa com esse oco desse pedaço de galho. Eu não queria que ele tivesse pintado. Hum. Eu queria que ele tivesse deixado ele como ele é. Original, é. né? Ficou bonito igual. Ficou e bonito. A... Talvez se deixasse, até poderia ficar até mais. E aqui tá trazendo a tradição antiga. Antigamente a tora de boi era assim, um hum. carreto. Não sei como é que eles falavam na época. Lá tá o velhinho lá em cima. Lá tá meu pai, lá tem outra junta de boi, ó. Tá Bota bem. perto, Pedro, lá onde que tá o pai, daí o bugre velho. Eu tô filmando todo mundo aqui, ó. É, é. Olha só. É. Eu trouxe perto aqui pra mostrar. É. Ah, que turma boa, né? É, isso aí. Olha um trator. É. Esse, esse laçando aqui é tu? É o Thiago. Ah, é o Thiago. É o que tá no colo do homem de... Cacuia lá, ó. Ah. O bigode preto. O bigode é o senhor? É, do... <risos> pai. Ah, o seu pai. É. Esse é o dono da. Aham. E aqui, ó. Aqui eu gostaria que subisse aqui. Posso Aham. subir? Posso. Subisse à vontade. Tá. O que, que o senhor e quer? Você olha muito bem essas duas fotos de cima, aquela que foi. E essa de baixo ali rasgada. Essa de cima quem que é? Sou eu e o meu pai. Hum. Como é que é o nome do pai? Amantino. Seu amantino. Aí, eu quero te explicar uma coisa. Ó. Tá vendo que tem um o pai de gaita, né? Aham. Uhum. E eu, pequenininho lá, diria ter uns 12 anos, se tivesse. Ó, um dia de uma festa em Caseiros, uma festa grande. Pai foi na festa, eu fui junto. No fim da tarde, ele mandou eu no moinho buscar uma arte, ó, que pode ver que tem duas sacas lá no cavalo. Uhum. E ele rematou um churrasco e trazer para casa para os irmãos. Pode ver que é mal. Você mas tá, tu com tá, tá com churrasco. É. Tá com churrasco e é. tá em cima de um cavalo. É. E seu pai tá em cima de um cavalo também. Isso aí faz 52 anos essa foto aí. Uhum. O pai não tá ali? Tá sim, tá aqui ele, aqui ó. Lá, gente, ó. Aqui, ó. 
aqui. Ah, tá. Ah, mas não. Como é que é uma... que nem você fez do teu pai grandão, assim. <risos> não, mas eu mostrei aqui, Dona Maria, ó. Ali, ó. Ele tá seu... Como é que é o nome do seu pai, Dona Maria? Seu Vitorino Prestes de Oliveira. E a, e a Dona Zélia Maio. Olha só. E ali é meus irmãos. Então a turma, tem cinco aqui. E ali tá um par de fora muito antigo. Muito antigo. Uhum. Só que ele começou a pintar tudo e eu não sei. E aqui pintar. daí eu tenho umas coisinhas, né? Guardada aí, né? Uhum. Não, Nossa, é uma pintadinha, né? Umas... Muito legal, o homem é muito caprichoso. Ó, gente, vamos junto aqui. Ó. E a espora que eu vou usar hoje não é aquela antiga, vai ser essa aqui, ó. Ah, vai usar essa aqui. Essa aqui, né? Que o certo era pra ir tão antiga, mas aí fica uhum. meio, né? Então, então a chama crioula vai passar aqui dia 13. E ela vai sair de Biaçá, que o senhor falou? Vai sair de Biaçá no dia 12, depois do meio-dia. Aí nós vamos pousar numa altura desse trecho E o dia 13, em torno de 11 horas, meio dia Máximo que tardar, né? Estamos chegando no CTG de Caseiro entregando e, e depois? Depois é outro povo, né? Ah, daí vocês vão passar pra frente É outro povo Daí vai pra Lagoa, é, é isso? Sei lá, Lagoa, Ibiraiá Vai pro outro hum, caminho Vai pra frente pra frente Beleza, pessoal, vocês me chamam aí pra, pra prestigiar pra vocês então tá bom. Podem agendar, né? Uhum. Eu falo lá pro presidente que tá organizando. Uhum. Então, tem uma pessoa assim, assim e tal. Eu pode, venho pra. Pode pra... Agendar. Eu venho pode pra. Agendar pre... que eu... Tá bom. Pra não... Tem um almoço, daí vem antes do. Ah, claro, vai ter que vir antes. Né? <risos> então, pra nós ter. Ô, dona Maria, a senhora quer dar mais uma palavra aqui? Dona Maria Prozê, né? Oh, rádio Cacique. <risos> rádio Cacique. Tem a Rádio Cacique aí? Tem. É. Boa. Lá pra nós é a Rádio Clube. É. Se a Rádio Clube não deu, é porque não aconteceu. <risos> Olha só, gente, que bonito que é aqui. Fala, meu Tem uns cavalos lá, ó. Pra ah, nós... Deixa a Maria um minuto, vem. Tá, só... a horta também, né? Vamos, é vamos. Coisa... Só vamos aqui que eu pego... Tá, tá, tá. Nós termina lá. O que foi? Para nós terminar com a palavra que a senhora deixa para as pessoas, para os jovens. Pois olha, fiquei muito feliz com a tua visita, que foi muito bom para mim a gente mostrar as coisas que, né, como a gente foi criado e hoje como a gente tá. E eu peço para essa juventude, pelo amor de Deus, eles rezem mais, procurem mais oração. E saiam desses vícios tristes, que esses vícios que estão tá hoje no mundo, é um vício muito triste, que eles pegam, se eles beberem, ninguém é livre de não beber, mas bebo, mas daí descanse, eles peguem outro, peguem um, sei lá, um Uber, um táxi, e está acontecendo muita desgraça, já que essa doença, né, Saiu, deixou muita coisa. E como Deus deixou nós no mundo, que nós ainda estamos aqui, eu peço que eles agradeçam muito a Deus, procurem qualquer religião. Toda religião, ela tem Deus. Pode ser a religião que for, eu quero que eles procurem mais e tenham ó, Deus aqui no coração sempre. E, e quem tem os filhos deles, ensine enquanto são pequenos, porque nunca vai ser demais que eles derem um exemplo bom e, e que, né, pensem mais na vida deles. Tá certo. Porque a vida deles é uma vida que Deus deu, é a coisa mais sagrada que nós temos nesse mundo, é a nossa vida. E cada filho... Procure coisas boas dos pais deles. Como aqui, eu, o Pedro, temos muito feliz que nossos filhos puxaram, puxaram a nós. Eles só querem trabalhar. Eles nunca pensaram em né, coisas ruins. Eu já me... Né, porque eu sei que tem muitos pais sofrendo. Tem muitos pais que hoje sofrem de ver os filhos no mau caminho. 
usando o que não é para usar, que eles pensem hoje, estão aqui, eles estão tranquilos, quanta gente de cadeira de roda por causa de um acidente, perderam a vida por causa de um acidente. Então, eles pensem muito, pensem muito antes de fazer o... Siga o exemplo do pai e a mãe e não dos amigos. Porque tem amigos que eles não sabem o tempo deles te darem a palavra boa. Uhum. Tem muitos amigos que querem que sigam o mau exemplo. É verdade, é verdade. Deus abençoe a senhora. Bastante saúde, Ana Maria. Você também. Obrigado. Vamos lá mostrar a horta do homem. Tá bom, <risos> Muito então. Muito legal. Eu venho aqui Obrigada. tirar uma foto com vocês aqui daqui a pouquinho. Então tá. Vamos aqui. Vamos mostrar a horta. Ah, tá. Beleza. <risos> Olha aqui, ah, que é essa não. aqui, amém. Olha, tá branca, ó. Que inchadinha boa, meu. Olha aí. No meio da tem. Pois é, agora já tá na época, mês de agosto, Comecei, né? Começando, né? E como é gostoso mexendo na terra, é, né? É. Olha só. É. Olha aqui, ó. Ah, o senhor fez uma, uma passagem no inverno aqui. Sim, sim. Essa terra fica melhor, né? Olha aqui, ó, gente. Uma co... Não, tá tranquilo. Couve, cebolinha. Cebolinha. Aqui tem alho, alface plantado. Alface. Ó, ali na horta foi feito diferente, ó. Não veio de deixar sem nada, plantou, plantou um passo de inverno, né? É. Show de bola. Né? Qual é a palavra que o senhor deixa para as pessoas? Mas eu tenho a agradecer a presença de vocês. Eu que agradeço. E fiquei muito feliz, né? Tá bom. Gostei da... Da prosa. Da prosa. Deus Boa abençoe, o senhor viu? Deus Bastante também. saúde. Com Deus. Amém. Esse vídeo aí é uma homenagem para vocês, para a família. Sim. Para a gente poder Sim. contar, poder mostrar as coisas antigas, né? Valorizar, sabe? Essa é a palavra do JJ. A gente valorizar o homem do campo, da roça, né? Que, Obrigado. Que é essa vida aí é uma vida de exemplo que... Só tudo que vocês passaram já é exemplo para os novos. Pra... É, um é um exemplo. É um exemplo. É um exemplo que nunca desistir e seguir em frente. É. Deus abençoe. Um grande abraço. E fique com Deus. Amém. Quem veio nos prestigiar, né? Veio... Tá bom. Né? Deixa eu ir aqui no assunto que eu vou terminar. Pessoal, vocês estão assistindo nós no vídeo aí? Compartilhe. Se inscreva no canal ó, e vem com a gente. Que aqui é cheio de vídeo assim, do sítio da roça. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo Antes vídeo. Ah, senhor, as galinhas, beleza. Bom. Beleza, então, ó, pessoal. O cavalo lá. E as galinhas, onde é que é? É ali em cima? É. Então vamos ali. Ah, tem um arame aqui, ó. Um arame farpado. Não, tranquilo. Passei e deixou o pescoço. Olha só, gente. Vamos aqui. Ó, pessoal, tem uma vergamota aqui, ó. Pode ficar à vontade. Olha aqui. Olha aqui, ó. O senhor não gosta de galizinha? Não. Me encantei com os galizinha. Uh -huh. Beleza, então, pessoal. Um abraço pra vocês e até a próxima. E aqui daí tem umas codorninhas de várias cores. Ah, tem umas codorninhas aqui. Olha aqui, ó. Que charada linda. Olha aí, gente, ó. Tem umas codorninhas.